আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর ফয়জা আমি কনসালটেন্ট হিসেবে আছি ইমপালস হসপিটালে অনেকে আমার কাছে জানতে চায় যে নরমাল ডেলিভারি হতে হলে আমাকে কিভাবে চলতে হবে তো আমি সবার উদ্দেশ্যে যে কথাগুলো বলি সেটা হচ্ছে যে একটা মেয়ে যখন কনসিভ করে তখন থেকেই আসলে তাকে সেভাবে তৈরি হতে হয় যে হ্যাঁ আমি একটা ন্যাচারাল ডেলিভারি প্রসেসে যাব এখনকার মেয়েদের মধ্যে আমি যে প্রবণতাটা দেখি তা হলো তারা কনসিপ্টটাকে মনে করে যে একটা অসুস্থতা তারা মনে করে যে আমি কনসিপ করেছি মানে আমি সিক সো আমাকে সবসময় শুয়ে বসে থাকতে হবে আমাকে সবাই তুলে তুলে খাওয়াবে আমি কোনো নড়াচড়া করব না কোনো কাজকর্ম করব না ইভেন অনেকে পড়াশোনাও বন্ধ করে দেয় কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয় কেউ চাকরি বাকরি করে থাকলে চাকরি ছেড়ে দেয় মনে করে যে আমি সব কিছু ছেড়ে বাসায় বসে থাকব কারণ আমি কনসিপ করেছি এখানেই ভুল নর্মাল ডেলিভারি হোক বা সি সেকশন হোক সেটা তো পরের কথা কিন্তু প্রেগনেন্সি কিন্তু একটা ন্যাচারাল প্রসেস এবং একটা মেয়ে প্রেগনেন্ট হবে একটা মেয়ে যেমন ছোটোবেলা থেকে বড় হবে তার শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তন হবে তেমনি কিন্তু একটা মেয়ে প্রেগনেন্সিও হবে এবং এটা একটা ফিজিওলজিক্যাল ব্যাপার এই প্রেগনেন্সি হলে তাকে একদম শুয়ে বসে থাকা যাবে না তাকে সংসারের স্বাভাবিক কাজগুলো সে করবে তার পড়াশোনা সে চালিয়ে যাবে তার অফিস তার কলেজ সব কিছুই সে চালিয়ে যাবে এবং সবচেয়ে বড় যেটা তার লাইফ স্টাইল তাকে চেঞ্জ করতে হবে আগে যদি তার অভ্যাস থাকতো মাঝরাতে ঘুমানো সকালে বারোটায় ঘুম থেকে ওঠা এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করতে হবে বা সারা রাত বসে বসে মোবাইল টিপা বা ফেসবুকিং করা এই অভ্যাসগুলো তাকে চেঞ্জ করতে হবে তাকে আর্লি মর্নিং ঘুম থেকে উঠতে হবে সকালে অন্তত তাকে আধা ঘন্টা হাঁটতে হবে সকালে ব্রেকফাস্টটা অ্যাটলিস্ট সকাল আটটায় করে নিতে হবে এবং দুপুরে দুই ঘন্টা তাকে রেস্ট করতে হবে আর রাতে অবশ্যই তাকে আট ঘন্টা ঘুমাতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমি সবাইকে বলি যে রাত দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে মোবাইলের ইন্টারনেটটা অফ করে বাসার রাউডারটা অফ করে ঘুমায় যেতে হবে তাহলে অন্তত এগারোটা বারোটার মধ্যে তার ঘুম আসবে এবং সে সহজেই আট ঘন্টা ঘুমের ব্যাপারটা এনসিওর করতে পারবে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ অনেক বড় ব্যাপার আর দ্বিতীয় হচ্ছে খাদ্যাভাস আমাদের মেয়েদের মধ্যে খাবারের অভ্যাসটা কিন্তু খুবই বাজে একটা অভ্যাস আছে তাদের মধ্যে খুব প্রবণতা আছে ফাস্টফুড খাওয়ার মন চাইলে বুফে খেতে যাওয়ার এই এই জিনিসগুলো প্রেগনেন্সিতে অ্যাভয়েড করতে হবে প্রেগনেন্সিতে খাবারটা হবে ঘরে তৈরি এবং অবশ্যই ফ্রেশ খাবারটা এবং সে খাবারটা একদম সময় মতো খাবে খুব ভালো হয় যদি একদম প্রেগনেন্সির শুরুতেই একজন ডায়টিশিয়ানের সাথে অ্যাটাচ হয়ে যায় ডায়টিশিয়ান তাকে একটা চার্ট তার বডি ওয়েট তার হাইট এগুলো ক্যালকুলেশন করে তাকে একটা আইডিয়াল ক্যালোরি হিসাব করে তাকে একটা ডায়েট চার্ট দিল সেই ডায়েট চার্টটা সে স্ট্রিক্টলি ফলো করে এমন অনেক পেশেন্ট আমি দেখেছি যে ডায়েট চার্ট আমি ঠিকই দেই কিন্তু ডায়েট চার্টটাও রেখে দেয় সেই সাথে সে তারপর এক্সট্রা যে খাবারগুলো তার মন চাইলে ফুচকা খাতে যাচ্ছে মন চাইলে ফাস্টফুড খেতে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো সে করে ফেলে তো বাইরের খাবারে দুটো সমস্যা একটা হচ্ছে অতিরিক্ত কিলো ক্যালোরি গেইন করে খুব সহজেই মোটা হয়ে যায় অ্যাট দ্য একটা স্টেজে এসে তার ডায়াবেটিস হয় হাই প্রেশার হয় এবং তখন আমাদের জন্য নর্মাল ডেলিভারি অ্যালাউ করাটা অনেক কষ্ট হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি মানে প্রেগনেন্সিটাই মানে ডেট পর্যন্ত যাওয়াটাই খুব টাফ হয়ে যায় আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে এখনকার যে আরেকটা ব্যাপার খুব বেশি আমি দেখি মেয়েদের মধ্যে মেয়েরা হাঁটে না হাঁটতে চায় না ইভেন ঘরের মধ্যেও তারা হাঁটে না তো জিজ্ঞেস করলে বলে যে হাঁটলে গরম লাগে হাঁটলে কষ্ট হয় কোথায় হাঁটব এ ধরনের নানা ধরনের এক্সকিউজ তো আমি যেটা বলি যে তোমাকে বাইরে গিয়ে পার্কে গিয়ে দূরায় হাঁটতে হবে না তুমি ঘরের মধ্যে হাঁটো তোমার রুমটার ভিতরে হাঁটো যত ছোট রুমে হোক না কেন ওর ভিতরে তুমি দশ মিনিট হাঁটো হেঁটে তুমি আবার একটু কিছুক্ষণ রেস্ট করো তোমার যদি একটা না হাঁটতে কষ্ট হয় আবার দশ মিনিট হাঁটো তাহলে এই যে হাঁটাহাঁটির মধ্যে থাকতে হবে আর একটা টিপস আমি সবাইকে দিই সেটা হচ্ছে যে আমাদের টয়লেট ব্যবহারটা আমাদের সবার বাসায় কিন্তু এখন হাই কমোড এবং আমরা সবাই হাই কমোডি ব্যবহার করে অভ্যস্ত অনেকে ছোটোবেলা থেকেই অভ্যস্ত কারো পক্ষে এই যে বাসার যে নিচু কম কমোড সেই কমোডটাতে কিন্তু যাওয়া হয় না কিন্তু প্রত্যেকের বাসায় কিন্তু একটা নিচু টয়লেট আছে হতে পারে সেটা সার্ভেন্ট টয়লেট বা সামথিং কিন্তু আছে কিন্তু একটা নিচু টয়লেট তা আমি এই জন্য সবাইকেই বলি তোমরা প্রেগনেন্সির শুরু থেকে অন্তত দিনে একবার একবার টয়লেট করতে হলেও যদি ইউরিন করার জন্য দরকার হয় একবার হলেও সেই লো কমর টয়লেটটাতে যাবে এটা একটা খুব ভালো কিন্তু পেলভিসের এক্সারসাইজ হয় আর আর যেটা সবাইকে বলি যে মানসিকভাবে প্রস্তুতি যে হ্যাঁ আমি পারবো আমি কেন পারবো না সবাই পারলে আমিও পারবো আমার মা পেরেছে আমার নানি পেরেছে আমি কেন পারবো না এই জিনিসটা তাদের মনের মধ্যে আনতে হবে আর মন থেকে ওটা ফেলে দিতে হবে যে চেষ্টা করে দেখবো না পারলে সি সেকশন করে ফেলবো অল্টারনেটিভটা মাথায় আনা যাবে না যে না আমি না পারলে আমি সি সেকশন তো আছেই এই অল্টারন
দেখেছি আমার پیشنটদের মধ্যে যারা একদম ডেট পর্যন্ত হয়তো বা ডেটের আগের দিন পর্যন্ত অফিস করেছে কিংবা কলেজ করেছে ভার্সিটি করেছে এমনও پیشنট দেখেছি যে সে আরঙ্গি গিয়ে শপিং ডপিং করে দুই ঘন্টা হেঁটে আসার পরে বাসা আসার পর লেবার পেন উঠেছে এবং আমার এখানে আসার পর খুব ইজি হয়তো বা দুই তিন ঘন্টার মধ্যেই তার ডেলিভারি হয়ে গেছে তো এই জন্য অ্যাক্টিভিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তাকে সব সময় চলাফেরার মধ্যে থাকতে হবে আর শুধু মানে মুখে বলবো আমি নরমাল ডেলিভারি করব কিন্তু আমি আমার ইচ্ছা মতো খাবো আমি সারা দিন ঘরে এসি ছেড়ে নিজের রুমের ভিতরে শুয়ে থাকবো হয় মোবাইল বা ল্যাপটপ নিয়ে পড়ে থাকবো এই ধরনের লাইফ স্টাইল মেনটেন করলে কিন্তু কোনো কিছুই পসিবল না অ্যাকচুয়ালি একটা সুস্থ বাচ্চা জন্ম দেওয়া পসিবল না নিজেও একদম শেষ পর্যন্ত সুস্থ থাকা সম্ভব না আর এই কারণে আমাদের মায়েদের মধ্যে এখন হাই ব্লাড প্রেশার ডায়াবেটিস এগুলো খুব বেশি দেখা যায় যে আগে কখনোই ছিল না প্রেগনেন্সির শুরুর মাঝখানের দিকে তারা এগুলোতে অ্যাটাক হচ্ছে তো আমি সবাইকে বলবো যে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে খাবার দাবারের হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড চালায় যেতে হবে মাথা থেকে ফেলে দিতে হবে যে আমি অসুস্থ মনে করতে হবে যে হ্যাঁ এটা আমার লাইফের একটা পার্ট এবং এটাও একদমই ন্যাচারাল একটা প্রসেস সেই এটা আমাকে মেনে নিতে হবে এবং আমি অবশ্যই ন্যাচারাল ডেলিভারি ট্রাই করব এটাতে প্রথম থেকেই মেন্টালি ফিক্সড হতে হবে তাহলেই সম্ভব ধন্যবাদ